estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, eu me chamo Giovana, mas pode me chamar de Gi. E no vídeo de hoje é a resenha completa da gelatina líquida da Sala Online Estilização. Modelador antifrizz, desembaraço fácil e brilho luminoso. Promete também uma fixação extra forte. É liberada, vegana e para todos os tipos de curvaturas, ou seja, para cabelos ondulados, cacheados e crespos. E ele contém 300 gramas. A minha já tá aqui assim, gente, porque já faz, ó, meses que eu tô testando esse produto, que eu fui testando de várias formas, com vários acessórios. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a experiência que eu tive. Vou finalizar um lado com o creme de pentear e a gelatina, e o outro lado só com a gelatina, e também vou revitalizar o meu cabelo, renovar os caixos no dia seguinte. Aí vocês comentem aqui embaixo pra gente ver qual lado vai ganhar, com ou sem creme de pentear e a gelatina líquida, que faz parte do hashtag Todicacho Profix, e ele promete definição por 72 horas. Hum, será? Vou compartilhar tudinho com vocês. Então vamos começar esse vídeo? Já deixe seu joinha pra mim continuar trazendo vídeos de resenhas, de finalizadores aqui pra vocês. E a consistência dele é essa, não é tão líquida, mas também não é tão consistente. Olha só, vai escorregando bem devagarinho. Ele tem provitamina B5 e colágeno vegetal. Então desse lado aqui eu vou utilizar só a gelatina líquida e o modo de uso é bem simples, gente. Fala pra aplicar uma quantidade mecha por mecha que vai cobrir todos os seus fios do comprimento às pontas. Ou seja, não tem uma quantidade exata e indica usar o pente de dentes largos. Mas eu vou utilizar um pentezinho, uma escova que eu tô gostando bastante, que é a polvo, que eu vou trazer conteúdo pra vocês, eu tô testando acho que faz uma semana, vocês acreditam? Pois é, eu vou deixar o vídeo de comprinhas aqui na descrição pra vocês assistirem depois desse aqui. Mas já digo pra vocês que com o pente de dentes largos também dá certo, tá? Dá bastante definição também, ajuda bastante. Então o desembaraço, ó... É bem simples, ajuda bastante a desembaraçar o cabelo, tá? E eu super indico aplicar mecha por mecha, gente. Por quê? Porque como ele é, assim, parece uma água, vamos dizer assim, que parece que você vai aplicando e os fios não ficam uh, com o produto. Então parece que você não aplicou nada. Então é importante você aplicar mecha por mecha pra você ter em mente que aquela mecha já recebeu o produto. Pra não ficar perdida e aplicar só em algumas partes do cabelo, tá? Então eu super indico. Não é uma textura cremosa, vamos dizer assim, e às vezes ela vai fazendo tipo uma espuminha aqui no cabelo. Pois é. Mais uma quantidade pra próxima mecha, que eu vou separar aqui em três, quatro mechinhas. Ele faz, ó, essa espuminha aqui, ó, gente. Não sei porquê, não me perguntem. Mas agora eu vou alinhar aqui, e aí eu vou fitar com a escova polvo pra separar as mechinhas, os caixinhos... Que um cabelo ondulado. Sim, gente, eu tenho um cabelo ondulado e algumas partezinhas cacheadas. Já comenta aqui embaixo qual o seu tipo de curvatura. Quero muito saber. Aí ah, eu estou finalizando o meu cabelo úmido, tá? Ele tá bem molhado, porém não está pingando água. Mas sim, eu testei com o meu cabelo bem molhado, mas não tive muita diferença, não. E de úmido pra seco, ele já fica mais bagunçadinho, frizz, assim... Mais bagunçadinho, normal, tá? E a quantidade, eu testei uma quantidade bem pequena. Apliquei só por cima e aí ele fica mais volumoso. Então, se você gosta e não se importa com o frizz, então, ok. Agora, eu que gosto do frizz controlado, definido e um certo volume, então eu já gosto de cobrir todos os fios mecha por mecha. Então, terminei de aplicar e agora eu vou fitar, que não tem mistério, né, gente? Ó, pegou a mechinha menor... Passa a escova, eu gosto de passar assim de lado, mas pode ser de baixo pra cima, e aí eu dou uma voltinha lá nas pontas, e o produto mesmo já indica ativar, amassar de baixo para cima, quantos movimentos você quiser fazer. Quanto mais movimentos, mais o frizz a gente vai ativar. Então eu gosto de dar uma apertadinha assim, ó, e ficar aqui em cima. Aí se eu achar necessário, tem alguma mechinha que não foi ativada, <risos> vamos falar assim, aí eu... Vou de novo. Então eu vou terminar esse ladinho aqui e aí eu volto pra gente finalizar com creme e gelatina. O lado sem já está finalizado. Agora eu vou utilizar este creminho aqui, que tem resenha pra vocês aqui no canal. Que é o Definição Máxima Liberado e Vegano da Sala Online também. E não é publi, já aviso vocês. Mas poderia ser, né? Quem sabe um dia a Salon me nota. Então passei um pouquinho já, agora eu vou pegar a mecha por mecha e passar uma quantidade não exagerada, tá? Então é, eu vou sentir todos os meus fios com o produto e ok. Mas saiba que o creme de pentear ele não vai interferir muita coisa. 
Até porque a gelatina ela vai trazer mais fixação pra esse cabelo que já está com creme de pentear. Ainda mais que eu estou finalizando o meu cabelo úmido. Então ele tem água aqui, ele só não tá pingando, mas ele tá bem molhado. Então eu não preciso passar tanto creme de pentear. Agora que eu terminei de aplicar o creme, eu venho com a gelatina, que é uma quantidade bem generosa. E aí eu vou aplicando aqui também, mecha por mecha. Como eu enchi a minha mão, primeiro eu vou passar nas pontinhas. E aí agora sim, eu vou subindo com essa quantidade mas também cobrindo os fios. Mas também dá pra finalizar de outras formas, com o creme e com a gelatina que eu testei, foi uh, não aplicar gelatina mecha por mecha, aplicar só o creme de pentear. E assim que eu faço, termino de aplicar e fitar, eu venho passando, pego a gelatina e passo assim, ó, por cima da fitagem. E também o resultado é bem legal. E aí eu vou ativando também. Fica bem legal o resultado. Mas como nesse vídeo é resenha, eu quis aplicar gelatina mecha por mecha também, tá? E bora lá fazer a fitagem nesse lado. Passo uma vez pra alinhar, segunda pra fitar. E aí eu dou uma sacudida e ativo de baixo para cima. Vou acelerar essa parte, senão o vídeo vai ficar muito comprido, tá? Porque a gente ainda tem o day after pra fazer. Então, espera aí, rapidinho. maravilhosa com, com ou sem o creme de pentear, eu gostei dos dois resultados, tá? Mas tem sim uma diferença. E, gente, eu deixei secar. Enquanto ia secando, esse lado aqui com creme de pentear demora mais pra secar. Agora, só a gelatina seca muito rapidinho. Então, gente, eu tive que utilizar o difusor, tá? Sim. Porém, utilizei mais aqui, ó. Porque aqui, gente, tava bem mais molhado. Enquanto aqui já tava aí, ó, um 70% seco. Então, acabou que aqui eu sequei um 50%, 60% e aqui menos. Mas, enfim, usei o difusor nos dois lados. Até porque eu queria tirar o durinho do creme, mas mesmo com o difusor ficou um pouquinho do durinho. Então aqui ó, salão, já pega a dica. <risos> Tenta colocar um protetor térmico nessa gelatina porque o resultado é incrível, porque ele mantém o frizz controlado, definição, o brilho, gente, vocês viram agora há pouco, né? Esse lado só com a gelatina fica com um brilho bem mais destacado, um brilho diferente, maravilhoso, ou seja, esse lado aqui, ó, sem difusor, sem, sem o creme de pentear, mesmo utilizando o difusor, ele tem um resultado incrível. Pena que o secador, ele torra os fios quando não tem proteção térmica, né? Então seria bem interessante se esse produto tivesse uma proteção pros aparelhos quentes. Porque olha só, gente, o frizz super controlado, a definição, brilho maravilhoso, maciez, não fica com aspecto de ressecado, tá? Então esse lado sim tá super aprovado, gente. Vale muito a pena testar esse produto. Inclusive, se passar um protetor térmico e depois essa gelatina, maravilha. Ah, e mais um detalhe, ele deixa as mechinhas super soltinhas, gente. Ainda mais se você não tirar o durinho do creme, do, da gelatina, desse caso. Fica bem soltinho, olha isso, gente, mechas bem separadas. Já nesse lado aqui, as mechas ficam mais juntinhas, olha só esse caixa aqui, ó. E, por mais que a gente faça as, fi as fitinhas fininhas, elas vão se colando novamente, né, vão se juntando. Então, por causa do creme de pentear. Então, esse resultado aqui, ó, é mais, uh, mais juntinho, porém, ao mesmo tempo, ele fica soltinho. Mas não é a mesma coisa que esse aqui. Tem brilho, mas dá pra notar que esse lado aqui... Tem o brilho que ele promete, que é brilho, 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 brilho luminoso. Então sim, dá pra reparar que esse lado aqui é um brilho diferente dos brilhos que o creme de pentear costuma trazer, né? Mas tá brilhoso, tá com frizz controlado, tá definido, porém ele tá mais volumoso. Por quê? Porque ele tá com aquelas mechas mais coladinhas, então acaba que fica com um aspecto, uma aparência de mais volumoso, olha só, gente. Mas é pouca coisa, tá? Outro detalhe, se você, por acaso, tem aquelas partes que é mais difícil de definir, fica mais esfarofada, então vale a pena utilizar essa gelatina pura. Porque aqui embaixo eu costumo ter dificuldade na definição, sempre fica esfarofado, desmanchadinho os caixos, por mais que eu capriche na quantidade, no produto. 
mas essa gelatina conseguiu definir aqui embaixo pra mim. E a maior vantagem é que seca rápido com esse resultado incrível, gente. Então eu vou aprovar os dois lados, mas esse lado aqui, ó, ganhou, gente. Eu gostei muito de testar esse produto puro no meu cabelo, mas também as outras formas que eu testei eu aprovei. A única que eu não gostei do resultado, não me agradou, é usar em pequena quantidade ou finalizar de úmido pra seco. Aí não deu muito certo não, não para um resultado que eu goste, porque fica mais esfarofado, mais frisadinho e volumoso. Olha essa definição, gente, porém mais juntinha, né? Agora eu vou mostrar o day after pra vocês e vou dar uma renovada nos caixos, por mais que não fique tão desmanchado, porque o day after com esse produto é maravilhoso, já digo pra vocês. Porém, logo hoje eu já vou falar a minha experiência, o modo de uso pra vocês, tá? Porque amanhã eu tenho aula, então eu tenho que, ó, correr pra gravar ali, renovar os caixos rapidinho, então não dá tempo de eu falar com vocês, então bora lá. O modo de uso foi bem simples, gente, eu comprei esse produto na a intenção de renovar os caixos, confesso pra vocês que nem foi pra finalizar, até porque eu já tinha gelatina aqui em casa, mas gelatina líquida não. Então, sim gente, a forma que eu mais utilizei foi no day after, mas eu não ia deixar a oportunidade de testar na finalização, então... A finalização aprovada, day after aprovado, porque ele é muito prático. Por mais que ele nem fale em day after na sua embalagem, eu testei e aprovei demais. Então eu testei no meu cabelo úmido, dá super certo, mas pra ficar ainda mais prático, eu costumo passar no meu cabelo seco ali, renovo os cachos, as partes que precisam, passo só um pouquinho pra controlar o frizz, e tá tudo certo de novo, tá tudo definido, frizz controlado e brilhoso o cabelo. Só tem uma desvantagem, que é no day after ele já deixa o cabelo um pouquinho mais seco, não digo ressecado, mas sim um aspecto mais seco e não de um cabelo ali sedoso e macio. Porém, ressecar o meu cabelo, ele não ressecou, tá? É só um aspecto ali na hora de usar o produto. Mas mesmo assim, eu continuo dando 100 pra ele, de 10 eu dou 100, tá? Porque eu realmente aprovei demais esse produto, de todas formas aí, tanto na finalização quanto no day after, e não canso de falar isso aí pra vocês. Mas então foi esse o vídeo, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas, e já comenta aqui embaixo qual lado você mais gostou, e se você aprovou no day after, foi legal o day after? O que vocês acharam? Comenta bastante, que eu tô sempre respondendo vocês. Agora eu vou deixar outros vídeos relacionados a esse na tela de vocês. E eu espero vocês lá. Até o próximo. Um beijo.